Magandang umak sa Pilipinas, Mayang Buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Bing Kimpo, pansamantalang humahalili kay Secretary Marty Randanar. Welcome to Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio, Radio Pilipinas Nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya po, may replay tayo sa IBC 13. 6.30 p.m. sa Signal TV 1PH Channel 1, 10.30 p.m. Pinoy Extreme Channel 106, 6 to 7 p.m. at sa PTV alas 10.30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Mga kaibigan, ngayong araw na ito ang ating kasama mula sa media dito sa Network Briefing News. Galing sa Informer Newspaper Publishing, Menchi Hernandez. Hi, Menchi! Good morning, sir, at good morning po sa ating mga guests today. All right, good morning to you. Magtungo naman po tayo sa ating panauhing pagdangal ngayong umaga, Mayor Maria Cristina Cristi Angeles ng Siyudad ng Tarlac. Good morning, Mayor Cristi. Uh, good morning. All right, Mayor Alam niyo, surud-surud na po ang uh, pagdating ng mga supply ng bakuna sa ating bansa at ito ay agaran ng ipinamamahagi sa buong kapuluan natin. Ang kailangan nga lang po ngayon ay mabakunahan na ang mas marami pa sa mga kumbayan ho natin kasama na dyan ang mga nag-aalangan pa, yung mga natatakot at ang mga hindi naniniwala sa bakuna. Mayor, papaano ho ninyo nakukumbinsi ang inyong uh, mga constituents dyan na ayaw na magpabakuna na magpabakuna na rin? Okay. Uh, hi, Bing. Good morning. Uh, nung una, talagang may takot. Alam mo naman, dito sa barrio, especially mga far-flung areas, nagkakatakutan sa epekto ng bakuna sa kanila. We really had a hard time convincing our people. Pero alam mo, nung dumating yung Delta variant, nagkaroon mismo ng takot ang mga tao na baka sila mahawa ng Delta variant na which is more deadlier at mas nakakatakot kesa doon sa mga previous variants. So what we did, eh, nagkaroon kami ng massive information dissemination uh, using our radio program sa mga FM stations. Nag-FB live kami sa iba't ibang uh, social media, sa Facebook. At uh, pinaliwanag namin ang ill effects ng, ng, de, pa, ng, ng mga pasyente or ng mga constituents na hindi mababakunahan. And also, nagtayo tayo ng mga vaccination hubs. Nakita mismo ng taong bayan talagang uh, the city government is serious in uh, taking care of their health. So mismo sila na encourage sila, nagpunta sila sa mga vaccination hubs. And then ang problema at that time was yung kakulangan ng bakuna. But ngayon dumagsa ang mga bakuna sa ating uh, lungsod. So nag-take effect, October 30, nagpa-launch na ako ng Angel Mobile Bakuna sa barangay. Sinuyod namin sa bayan. We can do three to four barangays a day na binabakunahan ng ating mga taong bayan. Nasa ilalim lang sila ng mga puno, nakapark sila sa mga different sitios ng barangays. Sinusuyod house to house ang mga pasyente na bedridden na gusto magpabakuna but do not have the means to do it. Kaya kami na mismo ang lumapit sa taong bayan through our Angel Barangay, mobile barangay bakuna. Um, and uh, out of the 76 barangays, 26 barangays naman ang nabakunahan na natin so far. Still continues ito. We do this Monday to Sunday na kung saan city government nang bumababa at nang babakuna house to house, uh, sitio for sitio, barangay for barangay. Also in line with this, inorganize namin ang lahat ng schools, ininform namin ng both private and public schools to call up their uh, mga pupils nila, mga students nila ng 12 to 17 years old at ang mga teams pinadadala ko sa different schools para lang bakunahan ang mga bata. Alam nyo, Mayor Christy, tamang-tama ko yung uh, ginagawa ko ninyo dahil this is really a ground war na ho talaga itong uh, kailangan natin magpabakuna at suyod talaga. At uh, maganda ho yung uh, pinupuntahan nyo na mismo sa mga barangay-barangay, sa mga barrio-barrio, kahit uh, sa mga bulubundukin, eh, pinupuntahan nyo dyan at uh, bakunahan sa ilalim ng mga puno. Ika nga. Sige, thank you very much for that, uh, for sharing that with us. At sana yung ibang mga LGUs din, makita nila yung example na ginagawa rin dyan sa Tarlac. Mayor Christy, ibinahagi ninyo kamakailan lang sa mga Tarlacenyo ang inyong State of the City address. Now, let's take off from there po. 
ibinalita ninyo na ang, ang nagawa ninyong pag-turn around sa finances ng inyong lungkod, uh, ng inyong sorry, ng inyong lungsod mula nung kayo'y magsimula diyan bilang alkalde from a negative cash position in 2016 to sizable savings every year since then. Ngayon po, ibang klaseng turnaround challenge ang hinaharap ng Tarlac City, pati na rin ng buong bansa. Ito ay ang post-pandemic economic recovery. Ano po ang mga pinaka-siste o gist ng inyong plano para sa economic recovery ng Tarlac, Mayor Christie? Okay, uh, para magdarong ka na economic recovery, kailangan ng transparency and honesty and good governance. Ito yung ang mga collections talagang pumapasok sa city government. Ito yung talagang honest to goodness ang mga uh, task force collectors natin. E talagang um, pinapasok nilang income sa city government. Now, when it comes to to business policy naman, uh, we do uh, we are trying our best to become business friendly. Yung bang mabilis ang pagkuha mo ng business permit, kung pwede lang in less than 15 minutes, makukuha na ng isang gustong magtayo ng negosyo ang kanilang business permit. This we do. Talagang tutok kami dito. Secondly, nag-computerized system kami in all our departments, interrelated dyan, especially yung ating local finance committee. So walang, walang nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Lahat ito natututukan, nakikita natin. To those businesses naman na uh, because of the pandemic, ng problema sila sa, sa kanilang pagbabayad dahil medyo nahirapan, we need namin yung mga penalties and surge, surges, surcharges nila for late payments. And I just ask them, please, do not close. Tutulungan namin kayo. I-waive natin itong penalties and sword charges. Just promise us na hindi kayo magko-close ng negosyo. Kasi kawawa yung mga kababayan natin mawawala ng trabaho. And for the downtown public market, umiiyak din ang mga vendors during this pandemic. Hindi makabayad ng upa dahil mahirap ang negosyo para sa kanila. So, ang ginawa ko, we need ko ang rental fee. Hindi kami naningil ng rental for almost one year ng 2020. At ngayong 2021, nakita namin medyo hirap pa rin sila. So, we're giving them enough time to settle their rental fees. In which case, nag-uusap din kami, uh, tutulungan pa rin sila kung at this point in time, talagang hirap sila eh, tatanggalin pa rin yung mga penalties and sword charges for our downtown public market vendors group. Uh, but you know, uh, God is good. Despite this pandemic, may mga nagsarang negosyo, though mailan-ilan lang naman sila na hindi talaga nag-survive, marami rin nag-open, nagbukas, lalo na pagdating sa mga restaurants, eateries, uh, online food businesses, talagang nag-bounce back kami because of the good culinary uh, uh, ano ba matatawag mo diyan uh, kakayahan <laughs> culinary prowess ninyo oo at yes. taga sa sobrang sarap ng inyong pagkain diyan <laughs> all right mayor uh, meron ho kayong isang uh, itatayong mixed use commercial hub diyan sa Tarlac na tinatawag na isang infrastruktura para sa komersyo at turismo ano po ang magiging papel nitong mixed use commercial hub niyo sa pagsulong ng inyong local economy dyan sa Tarlac? Uh, um, alam mo, Bing, we're looking at this as an economic tourism destination. Uh, once completed, uh, this development is projected to earn 20 million rental per year for the city government with an increase of 5% every three years. Uh, it is also projected to bring in 44 million worth of property and building taxes every year. And this is a public-private partnership or PPP. Walang ginastos ang city government in putting this up. It is more like of a divisoria Quiapo type wholesaler commercial hub. Kaya we expect this as an economic tourism. Dadayuhin talaga ito ng mga nagninegosyo in the different uh, municipalities ng lalawigan natin. Uy, maganda ho yan. Parang na-imagine ko na yan. Ah, Tama-tama, magiging parang one-stop shop ng lahat ng mga all things Tarlacenyo. Alright, at this point, we'd like to call in Menchi Hernandez ng Informer Newspaper Publishing. Menchi, good morning. Uh, your questions for the mayor, morning, please. Father. Yes, Menchi. Uh, pwede ka na magtanong kay mayor. Uh, bago, po, bago ko po ibigay yung question ko kay mayor, uh, gusto ko lamang po silang uh, i-congratulate kasi po uh, sa kauna-unahang pagkakataon eh, wala po silang makakalaban. Silang dalawa po ni Vice. 
Congratulations po, Mayor. So, Mayor, alam po natin na isa sa mga advokasya ninyo yung wastong ed- edukasyon para sa mga kabataan, pati na rin po sa pangangalaga sa ating mga guro. Sa so, Tarlac City po, paano nyo po sinisigurado na ang edukasyon ng mga kabataang tarlakenyo ay nabibigyan ng sapat at paukulang pansin sa kabila po ng pandemic? Okay. Uh, well, Menchi, alam naman natin meron tayo mga scholarship programs. From the beginning, kasama sa sa ating programa when I assume office in 2016, yung distribution natin ng libring school supplies sa ating mga uh, 47, more or less 47,000 school children in all 77 public schools. Tuloy-tuloy natin ito, except lang for this year, na kung saan na-request ng DepEd, ang ibigay natin is yung mga uh, USB for all teachers. Uh, pero previously, hanggang 2020, we did not stop on this. Tuloy-tuloy ang tutok natin sa pangangailangan ng ating mga school children uh, sa mga public elementary school. Aside from this, nandiyan yung ating mga scholarship grant. No? In 2020, dahil nagkaroon ng distance learning, instead of cash grant ang binigay natin, we opted to give them a tablet, Wi-Fi connection, lahat at saka yung kanilang uh, Wi-Fi packet plus yung internet connection nila on a monthly basis. Sinagot natin lahat. But come this 2021, binalik natin yung cash grant to all our scholars. In fact, kahit nagkaroon ng pandemic, dumagdag pa nga ang mga scholars natin. Mas marami tayong natutulungan ngayon. Sa ating mga scholars, pag nakapasok ka ng first year, you just have to maintain your grades until you reach fourth year. Tuloy-tuloy na yan. Halos makakatapos ka ng iyong kurso. Libre lahat sa sagutin ng City Government of Terlac. Alam naman natin yung mga full scholars natin, aside from their free tuition fee, meron silang mga books allowance, uniform allowance, transportation allowance. Kahit pa distance learning tayo ngayon, binigay natin ito ngayon, ngayong 2021, kahit pa study from home lang sila or distance learning. Uh, nandyan din yung support natin sa ating mga guro. Uh, you must remember na when I assume office, ang ating mga guro were only receiving halos yung quarterly lang nila parang nasa 100 uh, 1000 lang ata every quarter per teacher. Ang ginawa natin with the help of the Sangguniang Panglungsod, uh, uh, naglagay tayo ng ordinance na kung pwede every month every public school teacher will get 1000 pesos each or a total of 12,000 uh, teachers allowance annually. So we, we are talking of about 2,400 to 2,500 teachers in the whole of Tarlac City. Um, nandyan din yung support natin sa kanila, pagka-education week nila, hindi sila napapabayaan, lalo na yung mga retirees, may mga cash incentives tayong binibigay sa kanila, and also yung ating annual uh, frozen food pack with rice, kasama po ang DepEd sa mga nakakatanggap ng ating mga ayudang tulad nung ating frozen food packs and rice distribution. Mayro kumusta naman po yung mga ano, uh, health uh, centers natin, yung mga uh, quarantine facilities natin. Dahil ngayon po eh bumababa na yung bilang ng ating mga COVID positive. Yes, hi Menchi. So, uh, with regards to our rural health center, nandiyan pa rin sila, may skeletal force tayo. Though some of them, <clears throat> sumama na sa vaccination team natin para mas marami tayong na, nare-reach out, na babakunahan. Quarantine facility, nandyan yan. Hindi yan nawawala. Pero to this date, zero patient na tayo sa quarantine facility natin. Tuloy-tuloy na bumaba ang mga nagpa-confine or inalagaan natin sa quarantine facility natin. Uh, kung makikita naman ninyo sa tala natin, ang positive cases natin ngayon is only uh, iilan lang, 16, tama, 9. As of November 9, ang DOH confirmed only 2 positive COVID-19 cases in Tarlac City with 16 recoveries. So halos wala nang nag stay sa quarantine facility natin. Uh, but it still remains to be there. Nakatayo pa rin yan, anytime, ready, kung may mga mga ngailangan dito. And we have a set or pool of medical teams with one doctor and seven nurses na naka-assign dito. Pero ngayon, because zero patient tayo sa quarantine facility natin, dahil halos nagbaba na ang ating mga COVID cases, uh, nilipat natin sa vaccination team yung iba sa ating mga nurses. 
But anytime pag nagkaroon uli ng upsurge, ready ang quarantine facility to accommodate at tulungan ang ating mga kababayan na nagpa-positive na walang uh, walang uh, kwan, um, walang sufficient na kwarto sa bahay where they can do isolation. All right, that's very thank you very much, Menchi. Yes. Okay. Very good to hear, uh, Mayor Cristina. Uh, mag- napakaganda ng balita niyan that you know, your your case numbers are going down actually. You've got no new COVID cases. Thank you very much. Okay, Mayor, mapunta tayo sa devolution, alo? Uh, nagkaroon po kayo ng devolution transition planning kamakailan. Ano po mga priority areas na balak tutukan at hawakan na na ng LGU ng Tarlac po? Okay. Uh, thank you, Bing. Ang mga tutok, tututukan sana namin for the next three years with this devolution funding is yung uh, health natin agriculture, infrastructure, and yung social services like education and DSWD. Uh, though we have existing programs right now under our 17-in-1 Angel Care program, but with the devolution of these funds, we can do more. We can reach out to more of our patients, lalo na yung mga indigents natin when it comes to health. Uh, Guro kasi we plan to put up a dialysis center for Tarlac City. Yung agriculture natin, ma-reach out pa sana natin, madagdagan yung ating 10,700 farmers with our free hybrid seeds, certified seeds, fertilizers na pinamimigay ng libre. And sana if the city can put up our own uh, palay buying station for to help our farmers na uh, join together ang mga cooperatives na to. And then with regards to infrastructure, marami pa tayong dapat magawa na in terms of roads and bridges for Tarlac City. Um, pagdating naman sa environment and urban and barangay development, tutok din tayo dyan. Ito yung uh, paglalagay natin ng MRF facility in every barangay. Kung pwede sana, malagyan natin lahat ng mga malalaking barangays ng sarili nilang MRF facility. With regards to social services, DSWD, and education, hindi ito nawawala sa angel care program natin. Probably mag expand lang tayo like dadagdagan natin ang mga scholars natin with the DSWD programs naman natin. Eh, we can address more of the needs of our people pagdating sa kanilang mga pangangailangan. Mayor Christy, okay, on a slightly different topic, napanood ko yung inyong... Uh talakayan. Okay, yung inyong programa. And in this age of multiple media platforms tila, nadadagdagan pa ang, pro- ang mga trabaho ninyong mga local chief executives. You now have to engage your constituents more via your own media properties. Again, may meron ko kayong programa diyan na Tarlac City Talakayan. Uh, tell us a bit more about Talakayan and how important it is for a mayor such as, your, such as yourself to be able to embrace the use of media to reach your constituents. You know, being nagsimula ang talakayan natin sa idea na paano ba natin madidisseminate ang information para makarating sa ating mga kababayan. Uh, naisip namin gamitin ang social media or to our Facebook account para makareach out tayo sa ating mga kababayan. Ganyan po na conceptualize ang talakayan. Information dissemination talaga ang number one priority ng ating talakayan. We want the people to be updated with the correct information, no fake news. Gusto namin malaman ng ating mga kababayan to be abreast. What's going on? Ano bang mga nangyayari? Hindi lamang sa lungsod ng Tarlac, kung hindi sa loob mismo ng city government natin. Isa rin itong pamamaraan para madispel natin at mawala ng visa yung mga nagkakalat ng hindi tamang information. Diretso na po ninyong maririnig ang mga topics na pinag-uusapan sa talakayan. At makakasiguro po tayo, totoo, genuine ang ibinabalita namin sa lahat ng ating mga kababayan through our talakayan show. All right, well, it's a great program, uh, Mayor. So con- continue carry on. Napaganda. All right, we'd like to bring back si Menchi Hernandez ng Informer Newspaper Publishing. Menchi? Yes, sir. Uh, uh, Papalo up question po kay Mayor. Mayor, sure. ano po yung mga um, long-term plans natin kung sakaling uh, matagalan pa itong pandemya na kinakaharap natin? 
Okay. Uh, Menchi, uh, we have started uh, correctly. Nandiyan yung ating isolation facility, uh, nandiyan yung ating COVID sita na umiikot sa ating mga barangay, walang humpay na nagpapaalala ng mga IATF protocols natin. Nandiyan yung ating mga uh, antigen testing center. Uh, alam mo naman, Menchi, you are from Tarlac City, no? You know that we are the only LGU in the whole province na nagbibigay ng libring antigen test sa ating mga kababayan. Malaking tulong ang nagawa nito at nakita naman natin maraming uh, na kuan na ano ba ito na iwasan na hindi na mag uh, lumala yung kanilang pagiging positive dahil early detection tayo through the antigen testing. Now, ano ba ang plano natin for a long range uh, plan to uh, to combat COVID should it uh, uh, go up to kung mag absurd man uli ito? Well, siguro paiigtingin pa natin lalo ang pagbabantay sa ating mga kababayan. But with the entry of the vaccines ngayon, 12 to 17 years old, the massive vaccination that we're doing baranggayan ngayon, sitio per sitio, house to house, sa ating mga bedridden patients. Um, positive ako na true prayers, eh, uh, sana, God's grace with the help of God, uh, hindi na to dadami pa. Hindi na tayo babalik sa upsurge. But if ever, in case lang darating ito, long-range planning natin, we will continue what we have started. Paiigtingin lang natin ito at talagang massive tutukan ang gagawin natin. Kung kailangan natin, right now we're under alert 2. Under alert level, uh, level alert 2 tayo. Alert level 2 tayo ngayon. So with this, uh, medyo lumuwag tayo. Pero kung talagang magkakaroon uli ng upsurge, palagay ko maghihigpit na naman tayo. Babalik tayo sa alert level 3 siguro. Uh, although nakakalungkot, pero we will do everything we can and do a long-range planning para hindi na tayo bumalik sa uh, alert level 3. Uh, Mayor, paano po natin inihahanda yung mga tarlakenyo sa tinatawag po natin new normal? New normal. Uh, pagdating sa new normal, basically, pag sinabing new normal ngayon sa under alert level 2, dalawa na lang ang restrictions na natitira sa city. Yung uh, bawal yung contact sports like basketball and volleyball. Children can now go out, get inside the malls, provided we follow IATF protocols like yung physical distancing, wearing of face masks, Pero yung face shield, uh, tinanggal na rin ito ng IATF natin, ano, ng uh, uh, city IATF natin. And also, yung ating mga venues, pwede na daw, mga parties, gathering. But still, we will be strict on the number of uh, uh, ano ba tawag ito, uh, crowd gathering sa mga ganitong classing occasions or events. Uh, we will still be strict, quite strict uh, with a few rules. But again, uh, medyo lumuwag na lang tayo, opened our doors to our children, 12 to 17 years old. Uh, I hope our people susunod pa rin sa protocols kahit pa nag-alert level 2 na tayo. Alright, thank you very much Mayor Christie. Alam nyo Mayor, dito sa Network Briefing News, eh, we encourage our fellow Filipinos too, as Sec Martin always says, rediscover the Philippines. So, pag-usapan po natin ang turismo. Sa inyong State of the City address, nabagit inyong palalaksin ninyo ang turismo at pati ang inyong mixed-use commercial hub ay maggamit din pala dito. Ano po ang mga gusto ninyong makita pa o maranasan pa ng mga bumibisita uh, sa Tarlac as tourists? Uh, you know, being Tarlac City is a melting pot area. Uh, on the north side, we have Ilocanos. On the west side, Ilocanos then. On the east side, mga katagalugan yan because we're near to Nueva Ecija. And on the southern side, Kapampanga nito because we're near to Pampanga. Uh, because we are a melting pot, uh, the culture of the Pilipi of our kababayan here in Tarlac City is talagang mixture of culture. We want visitors to experience this mixed culture as a melting pot. Number one, Andiyan yung ating mga culinary experts. We have good food. We have safe dining experiences. Uh, marami kayo talagang 
uh, mapupuntahan dito where you will enjoy good food sa Tarlac City. At pagdating naman dun sa ating mga destinations naman, uh, maipagmamalaki natin yung ating Tarlac City Plaza where we will now be lighting it up this December, magkakaroon ng lighting ceremony. Ngayon pa lang, uh, dami na, dumadagsa, but we cannot yet open it totally kasi inaayos pa yung Christmas preparation for this city plaza. And you know, not only Tarlac City, the whole province has so much to offer in terms of destinations and tourist areas. And I guess your place is just the gateway for uh, the entire province of Tarlac. So, Mayor, may mensahe, panawagan po ba kayo sa inyong provincial o di kaya, di kaya sa national government? Okay. Ako lang, being, I would like to say thank you. Maraming salamat sa DOLE, DA, DSWD, national government natin sa pamumuno ni President Duterte at ibinaba sa aming lungsod lahat ngayon, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang mga malalaking tulong para sa ating mga kababayan. Uh, lubos puso ako nagpapasalamat na hindi kami napabayaan ngayong panahon ng pandemya. Maraming salamat din sa mga senators natin, representatives ng mga party list na nag-alat ng pondo para maibsa ng hirap ng aming mga kababayan upang makabangon at may pagpatuloy ang pumumuhay despite the very difficult situations and challenges ng COVID pandemic natin. Um, on the other hand, aapila sana ko sa ating mga kababayan na bawal ang pasaway, mahalaga ang buhay. Sana makipagtulungan pa rin sila sa uh, city government. Huwag pa rin tayong magpapabaya. Let us not put down our guard. Uh, be on the alert kahit pa nag-alert level 2 na tayo. Eh, sana naman wag natin kalilimutan. Meron pa rin COVID. Uh, nasa sa atin na lang yon kung talagang uh, kakalat man uli ito sa ating lungsod. Nasa sa atin na lang yon sa kapabayaan natin. Kaya please, Huwag na tayong babalik sa naranasan natin in 2020. Let's move on. Uh, let's help one another. And let's make Tarlac City a safe city from COVID-19. Thank you very much for joining us this morning. Mayor Maria Cristina Cristi Angeles from Tarlac.